a volte di successo si può anche morire, eh, non è sempre un, un grande vantaggio. Noi con questi dati, con questi ragazzi in più, eh, potremmo in qualche, quasi raddoppiare il numero delle classi prime. Non è pensabile in questa fase. Da 7 a 12 prime sono questi i numeri con cui si trova a fare i conti Alberto Danieri, dirigente scolastico del Duca d'Aosta di Padova. 117 le domande di preiscrizione alle classi prime in esubero, 117 famiglie che vivono ore di angoscia e si trovano ad affrontare il dramma di non avere per ora una scuola superiore per i loro figli. Il nostro successo si scontra con il successo di, del percorso liceale di alt degli altri licei e quindi noi abbiamo eh, altri licei padovani che sono così in esubero, faccio un esempio, eh, il, gli amici del Nievo hanno 91 eccedenze, gli amici delle Ferri hanno una sessantina, quindi è chiaro che il percorso liceale in questa fase sta vivendo un boom, forse eccessivo, ma sul quale dobbiamo un po' interrogarci. A Padova e rispetto alle altre province abbiamo un numero molto più alto percentuale di eh, famiglie, ragazzi, che scelgono il percorso liceale. Il 52,4% dei ragazzi di terza media padovani hanno scelto per il prossimo anno un liceo, solo il 9,9% un istituto professionale. Un anno particolare con classi che sono state ridotte di numero causa Covid. Da sempre facevamo classi prime da, 20, da 30 ragazzi, quest'anno passiamo a 27%. E sono tre ragazzi meno per ogni classe, sono, sono 21 ragazzi già in meno sul nostro, sulla nostra offerta che mettiamo sul, sul, sul territorio. A questi numeri il Duca d'Aosta e il Liceo delle Scienze Umane non potrà dare risposta, così licei scientifici come il Nievo, il Fermi, un problema che dalle scuole passa alla politica. Intanto alle famiglie non resta che mettersi a cercare tenendo conto di alcune possibilità. Qualche posto libero c'è nei licei linguistici, all'artistico e al liceo musicale.